Hola, hola, bienvenidos a Vivi Patiño Vlog. El día de hoy estoy inspirada en un programa que se llama Corea View Vlog. Entonces vamos a hacer una caminata por el sector y vamos a ver qué es un opistel y qué cosas puedes hacer en la noche. Si tienes insomnio no puedes dormir. Un opistel es un edificio como estos, son apartamentos en la parte de arriba y luego en la parte de abajo tiene tiendas, tiene restaurantes, tiene convenience stores. En estos lugares las personas pueden ir en la noche si están desvelados algunos tienen actividad 24 horas al día pero como estamos en los tiempos de coronavirus pueden ver que a los lados hay muchos locales que están cerrados entonces vamos a hacer una caminata por el sector y les voy a mostrar qué hacer esto es una convenience store se llama GS25 es algo así como una tienda de barrio solo que la particularidad de estas es que están abiertas las 24 horas del día siempre se puede ir a comprar ahí esta es otra convenience store se llama CNU y también está abierta las 24 horas hay como una en cada cuadra o cada manzana entonces es muy fácil comprar artículos en Corea que les gustaría entrar a Mercor miren, ahí hay un pequeño vistazo otro lugar que pueden visitar en la noche es un Noreban que es un lugar donde se va a cantar pues, con los amigos pero pues si están solos también pueden venir solos el Noreban es otra opción que tienen para hacer en la noche si viven cerca de un hostel o viven en un hostel. Are you ready? Este es otro lugar que pueden visitar fotos en un selfie estudio, que es un lugar donde se toman fotos especiales y las fotos se entregan de forma instantánea. Este es un lugar que siempre llama mucho mi atención. ¿A ustedes cómo les parece? ¿Les gustaría entrar? Miren, si se puede ver, allí están las maquinitas y allí entran con su pareja o con sus amigos y se toman las fotos y luego las entregan y salen como en un rollito. Creo que podemos mirar. Vamos a ver. Aquí están como todos los peluches que se pueden usar, también prompts, eh, incluso disfraces, diademas. Este es un lugar muy bonito, ¿no les parece? ¿Les gustaría venir a tomarse unas fotos en un foto estudio como estas? ¡Wow! Me encantó. Este barrio se llama Begot y queda en la ciudad de Sihun. Este es un barrio nuevo, casi todos los malls y todos los edificios que hay en este barrio son nuevos porque la ciudad está siendo reconstruida por completo para ser una ciudad más amigable con el medio ambiente y también muchísimos de estos edificios tienen en sus terrazas paneles solares para recoger energía, también tienen árboles reales sembrados. Miren. En este edificio hay árboles reales en la parte de arriba y desde acá no alcanzamos a ver los paneles solares. También hay muchas, muchas, muchas obras de arte cerca de los Ofistel y de los apartamentos en general en Corea. Suele haber cerca de las zonas comerciales y de los apartamentos también lugares para tomarse fotos bonitas para Instagram, para redes sociales. Entonces eso es algo muy chévere que pueden salir a hacer en la noche o temprano en la mañana que hay muy muy poca gente. Acá hay otra zona de fotos. Esta zona es un centro comercial abierto, entonces es como sin paredes, pero cada edificio 
es una zona comercial. Este lugar se llama Avenida Francia. Avenue Friends. Este es uno de los lugares que más me gusta para visitar. Pick me, pick me. Es una zona para vender helados y siempre está abierta las 24 horas del día. Entonces en las noches pueden venir a comprarse un heladito. Ice cream, yummy, yummy. Acá están todas las máquinas con dulces o oh, huevos sorpresa. Y como pueden ver, en este lugar tampoco hay una persona atendiendo. Hay una máquina y en esa máquina se hace todo el proceso. Una máquina de muñecos para introducir las monedas y sacar los muñecos, pero se puede poner moneda, pero también se puede con una tarjeta. Y acá están los helados. ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Qué rico helado! A ver, escojan un helado. Escojan un helado. ¿Qué helado les gustaría comer? Oh, miren, esa. Estos son con chocolate. Este es helado normal. Por acá este es súper popular. Que son unos conos. ¡Qué rico! Hay helados de todas las variedades. Este es un helado muy tradicional que tiene frijol, dulce por dentro y helado en una galleta. Mm, este es muy rico. Amigos, amigas, ¿cuál les gustaría comer? ¿Qué helado les llamó más la atención de este lugar? ¡Oh, qué rico! Bueno, entonces ya saben, si vienen a Corea hay unas tiendas de helado. Como esta, donde pueden venir, entrar y comprar. Y no tienen a nadie adentro. Eso es confianza en las personas. ¿Tal les parece este sistema? ¿En sus países tienen un sistema igual? Este sistema me parece muy particular en Corea. Es muy triste ver negocios cerrados por el coronavirus. Se han cerrado muchos negocios en sus países también se han cerrado negocios tanto como aquí en Corea. Ha sido muy difícil resistir la pandemia. También se puede encontrar muchos bares abiertos eh, a estas horas. Como les dije antes, por el coronavirus no están abiertos en este momento, pero sí suelen estar abiertos los bares por si alguien quiere ir. ¿Cómo se imaginan los bares coreanos? Mm, Miren, normalmente cierran a la una de la mañana en tiempo normal, pero bueno, en estos momentos están cerrados. Es muy triste verlos cerrados, pero los bares, si están con insomnio, es otro lugar opcional para ir a visitar en las noches. ¡Uy! 24 horas, no, de verdad, muy triste. Y hay restaurantes que se abran 24 horas, pero no puedan estar abiertos debido a las medidas de seguridad en estos momentos para que no nos contagiemos. Nos tenemos que cuidar y vacunar para ver si esto pasa en algún momento. Bueno amigos y con esto me despido el día de hoy, espero que les haya gustado mucho esta caminata nocturna, si algún día vienen a Corea y tienen insomnio pues ya saben pueden salir porque hay muchos lugares que están abiertos 24-7 y quizás tomarse algo para que les ayude a tener sueño. Cuéntenme qué lugar les gustó más, qué lugar les gustaría visitar en comentarios y recuerden por favor suscribirse al canal Vivi Patiño Blog. Nos vemos a la próxima. Chao, bye bye.